മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ദ്രവബലം അഥവാ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം പദാർത്ഥത്തിന് മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് ഉള്ളത് മാറ്ററിന് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റാണ് അതിലൊന്നാമത്തെ അവസ്ഥ ഖരം രണ്ടാമത്തേത് ദ്രാവകം മൂന്നാമത്തേത് വാതകം അഥവാ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിൽ ഒന്നാമത്തെ അവസ്ഥയായ ഖരം അഥവാ സോളിഡിന് ഒരു പ്രത്യേക രൂപവും ആകൃതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അഥവാ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈസും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകൾ ദ്രാവകം വാതകം അഥവാ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകൾ അത് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ എടുക്കുന്നത് അഥവാ അത് ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ എടുക്കുന്നത് ആ രൂപമായിരിക്കും മാത്രമല്ല അതിന് ഒഴുകാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഒഴുകാനുള്ള കഴിവുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ദ്രവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അഥവാ എനിത്തിങ് വിച്ച് ക്യാൻ ഫ്ലോ ഈസ് കോൾഡ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലവക്ഷമ ബലം അഥവാ ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് സോ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പ്രിങ് ത്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ത്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ സ്പ്രിങ് ത്രാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് അളക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭാരത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് ന്യൂട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറയാം അതൊരു വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരമാണ് വെയിറ്റാണ് ഇനി ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഭാരവും മാസും ഒന്നല്ല മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാമിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ കിലോഗ്രാമിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാസാണ് അത് വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരമല്ല സോ ഫിസിക്സിൽ ഭാരവും മാസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം പ്ലവക്ഷമ ബലം അഥവാ ബോയൻസി എന്താണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഉണങ്ങിയ മരത്തടി ജലത്തിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും അപ്പോൾ അതിന് കാരണം ആ ജലം ആ മരത്തടിയിൽ മുകളിലേക്ക് ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ മരത്തടിയുടെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായ ഒരു ബലം മുകളിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പ്ലവക്ഷമ ബലമാണ് സോ പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു ദ്രവത്തിൽ ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദ്രവം വസ്തുവിൽ മുകളിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലമാണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം സോ വെൻ എ ബോഡി ഈസ് ഫുള്ളി ഓർ പാർഷ്യലി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് എക്സൈഡ് എ ഫോഴ്സ് അപ്വാർഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ബോഡി ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫോഴ്സ് അഥവാ ബോയൻസി എന്ന് പറയും സോ പ്ലവക്ഷം മൂലം എപ്പോഴും ഒരു വസ്തുവിൽ ആ ദ്രവം മുകളിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലമാണ് ഇനി ഈ പ്ലവക്ഷം മൂലത്തെ അഥവാ ബോയൻസിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനമായ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തമാണ് അഥവാ വോളിയം ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് രണ്ടാമത്തേത് ആ ദ്രവത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയാണ് അഥവാ ആ വസ്തു ഏത് ദ്രവത്തിലാണോ ആ ദ്രവത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയാണ് അഥവാ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കപ്പൽ ജലത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് ടൺ കണക്കിന് ഇരുമ്പും സ്റ്റീലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ കപ്പൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഭാരമുള്ള വെയിറ്റുള്ള കപ്പൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ജലത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നത് അതിന് കാരണം ആ കപ്പലിൻ്റെ ഭാരം എത്രയാണോ അതിന് തുല്യമായ ഒരു പ്രവക്ഷമ ബലം അതിന് ജലത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഫലം അതിന് കിട്ടാൻ കാരണം അതിന് കാരണം ആ കപ്പലിൻ്റെ വ്യാപ്തം അഥവാ അതിൻ്റെ വലുപ്പം വോളിയം വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നതാണ് സോ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വോളിയം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമ ബലവും ബോയൻസിയും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും സോ ആ വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമ ബലവും കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഇവിടെ ഞാൻ ആ വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തം കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയാൻ ഒരു ആരോ മാർക്ക് മുകളിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലവക്ഷമ ബലത്തെ അഥവാ ബോയൻസിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ബി എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്ലവക്ഷമ ബലം കൂടുന്നു എപ്പോൾ ആ വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തം കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്ലവക്ഷമ ബലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ
അഥവാ അതിൻ്റെ ബോയൻസിയും കൂടും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വസ്തുവിനെ ഉപയോഗിച്ച് ആ വസ്തുവിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷം പോലവും ഭാരവും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ടോപ്പികളും ഇതോടൊപ്പം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ അതിന് വായുവിലാണെങ്കിലും ജലത്തിലാണെങ്കിലും ശരി ആ വസ്തുവിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ബലങ്ങൾ എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നുണ്ടാകും ഒന്ന് ആ വസ്തുവിൽ താഴേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ഫലമുണ്ട് അതാണ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം അഥവാ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ വസ്തുവിൽ മുകളിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ബലമുണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ആ വസ്തുവിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രവക്ഷമ ബലം അഥവാ ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോയൻസിയെ ഞാൻ ബി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ വായുവിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന് വായുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭാരം അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വസ്തുവിന് വായുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രവക്ഷമ ബലം ഏകദേശം പൂജ്യമായിരിക്കും അത് വളരെ വളരെ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് പൂജ്യമായി വിചാരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വായുവിലെ ഭാരമാണ് സോ ഒരു ബോഡിയുടെ ഒറിജിനൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോഡിയുടെ എയറിലെ വെയ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വെയ്റ്റ് സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും വായുവിൽ ഒരു വസ്തുവിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷൻ പോലെ അഥവാ ബോയൻസി പൂജ്യമായിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിറച്ചും വെള്ളമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ അതിൽ ഞാനൊരു വസ്തുവിനെ ഭാഗികമായിട്ട് മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വസ്തുവാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഈ വസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ന്യൂട്ടൻ ആണ് സോ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് നൂറ് ന്യൂട്ടൻ ആണ് ഈ വസ്തു ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് വായുവിലാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ വസ്തുവിനെ ജലത്തിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജലത്തിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ആ ജലത്തിൽ അതിന് ഒരു ചെറിയ പ്രവക്ഷമ പോലും അനുഭവപ്പെടും താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ബോയൻസി അനുഭവപ്പെടും സോ അത് ഇവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് ന്യൂട്ടൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നൂറ് ന്യൂട്ടൻ ആണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭാരം ഒറിജിനൽ വെയ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ന്യൂട്ടൻ കുറച്ചാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും എഴുപത് ന്യൂട്ടൻ സോ ആ എഴുപത് ന്യൂട്ടൻ ആണ് അതിന് ജലത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാരം സോ ഈ വസ്തുവിന് ജലത്തിൽ ഭാരം കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് സോ ആ കുറവ് വന്നത് മുപ്പത് ന്യൂട്ടൻ ആണ് ആ മുപ്പത് ന്യൂട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രവക്ഷമ ബലമാണ് ബോയൻസിയാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ജലത്തിലെ ഭാരം എഴുപത് ന്യൂട്ടൻ അതിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം പ്രവക്ഷമ ബലം അഥവാ ബോയൻസി മുപ്പത് ന്യൂട്ടൻ ഇനി ഈ പാത്രത്തിൽ നിറച്ചും വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വസ്തുവിൽ ഈ വസ്തുവിന് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകും സോ ആ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയ വെള്ളത്തിനെ നമുക്ക് ഈ വസ്തു ആദേശം ചെയ്ത ജലം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഈ വസ്തു ആദേശം ചെയ്ത ജലം അഥവാ ഈ വസ്തു ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത വാട്ടർ അതാണ് ഈ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയത് ഈ വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് തുല്യമായ ജലമായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുക അഥവാ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ വോളിയത്തിന് തുല്യമായ വാട്ടറാണ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുക ഈ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയ ജലത്തിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതും മുപ്പത് ന്യൂട്ടൻ ആയിരിക്കും സോ ആ വസ്തുവിന് എത്രയാണോ പ്രവക്ഷമ വല ലഭിക്കുന്നത് ബോയൻസി ഉള്ളത് അത്രയായിരിക്കും അത് ആദേശം ചെയ്യുന്ന ജലത്തിൻ്റെ ഭാരം അത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടോപ്പികൾ അതൊന്ന് ആർക്കിമഡീസ് തത്വം അഥവാ ആർക്കിമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്ലവന തത്വം അഥവാ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്നിവയാണ് ഈ രണ്ട് തത്വങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ വസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭാരം അഥവാ ഒറിജിനൽ വെയ്റ്റ് നൂറ് ന്യൂട്ടൻ ആണ് ഞാൻ അതിനെ ഈ ജലത്തിൽ ഈ ദ്രവത്തിൽ ഭാഗികമായിട്ട് മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന പോലും എഴുപത് ന്യൂട്ടൻ മാത്രമാണ് അതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമ പോലും അഥവാ ബോയൻസി മുപ്പത് ന്യൂട്ടൻ ആണ് ഈ വസ്തു ആദേശം ചെയ്യുന്ന ജലത്തിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ഭാരം അഥവാ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ന്യൂട്ടൻ ആണ് അപ്പോൾ ആർക്കിമിഡി സ്തത്വം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വസ്തു ജലത്
ആ ഭാരത്തിന് തുല്യമായ പ്രവക്ഷമ ഫലം അതിന് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സോ ഒരു ബോഡി വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുക എന്നതാണ് ഈ പ്ലവനം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഒരു ബോഡി ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമ ഫലം അതിന് ഭാരത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അഥവാ ആ ബോഡിയുടെ ബോയൻസി അതിൻ്റെ വെയ്റ്റിന് തുല്യമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയുള്ളൂ സോ ആ സമയത്ത് ആ ബോഡിയുടെ വ്യാപ്തം അത് മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന വ്യാപ്തം പൂർണ്ണമായിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ല ഭാഗികമായിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ അത് ജലത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ വ്യാപ്തത്തിന് തുല്യമായ ജലമായിരിക്കും അത് പുറത്തേക്ക് ആദേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ബോഡിയുടെ ഭാരവും അതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമ ഫലവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റും ബോയൻസിയും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെറിയ കാര്യം പഠിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് കേസുകൾ നോക്കാം അഥവാ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഒരു ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റും അതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമ ഫലം അഥവാ അതിൻ്റെ ബോയൻസിയും ഈക്വൽ ആയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ബോഡി വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഉണങ്ങിയ മരത്തടികൾ ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അതിന് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റും അതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമ ഫലം അഥവാ അതിൻ്റെ ബോയൻസിയും തുല്യമായിരിക്കും ഇനി വെയ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബോയൻസിയേക്കാൾ വെയ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവക്ഷമ ഫലത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഒരു കല്ല് നമ്മൾ ജലത്തിലേക്ക് ഇട്ടാലേ ആ കല്ലിൻ്റെ ഭാരം വളരെ കൂടുതലാണ് അതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമ ഫലത്തേക്കാൾ ബോയൻസിയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് സോ ആ കല്ല് താഴോട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഭാരമാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ആ ബോഡി തീർച്ചയായിട്ടും താഴോട്ട് തന്നെ പോകുന്നതാണ് ഇനി വെയ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബോയൻസി ആണെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അതിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രവക്ഷമ ഫലമാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പാർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയം നിറച്ച ബലൂണുകൾ കാണാറുണ്ട് അത് കയറിൽ കെട്ടി തൂക്കിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മുകളിലോട്ടാണ് നിൽക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആ കയറിൻ്റെ ഒരു അറ്റം മുറിച്ചാലോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബലൂൺ മുകളിലോട്ട് പറന്നു പോകുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനവിടെ കാരണം ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് വായുവിൻ്റെ ഭാരത്തേക്കാൾ വളരെ 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 കുറവാണ് അതിന് വെയ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് സോ ആ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഹീലിയൻ്റെ സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വായുവിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയേക്കാൾ സാന്ദ്രതയേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ആ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഭാരത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അതിന് വായുവിൽ പ്ലവക്ഷമ പോലെ ലഭിക്കുന്നു ബോയൻസി ലഭിക്കുന്നു സോ ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവക്ഷമ പോലും കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് മുകളിലോട്ട് ഉയർന്നു പോകുന്നു ഓക്കെ സോ ഒരു വസ്തു താഴോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാരമായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇനി ഒരു വസ്തു ഉയർന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്ലവക്ഷമ പോലമായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇനി ഉണങ്ങിയ മരത്തടികൾ ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പോലെ ആണെങ്കിൽ ജലത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റും ബോയൻസിയും അതിൻ്റെ ഭാരവും പ്രവക്ഷമ പോലും തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് കേൾക്കുകയും വളരെ നന്നായിട്ട് നോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയും ചെയ്യണം സോ ഒരിക്കൽ കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്കത് കേൾക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് സോ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് കേട്ട് കൃത്യമായി നോട്ട് എഴുതരുത് കൃത്യമായി പഠിച്ച് എക്സാമൊക്കെ എഴുതേണ്ടതാണ് ഇനി ഈ വീഡിയോയുടെ ബാക്കി തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത ഭാഗം വരുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് അതും വളരെ നന്നായിട്ട് കേൾക്കണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരോട് കണ്ടിട്ട് വേണം രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ കാണാൻ പറയാം സോ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു